司马迹被我记录，潮起潮落，起起伏伏，世间万物为我辩护。沙场豪逸，对手角力，坚韧暗器，灵华宝玉，惩奸除恶，诛江扶弱，恩怨情仇，江湖道义。哎，走过刀山火海，龙潭虎穴。被黑风刀，我的光芒照亮了午夜，真相的火焰在我脑海浮现，阴谋诡计无法左右我的主见，任我一招一式刀光剑影现神通，出棒安良为国为民我的下个梦，与你道不同把我伤不动，笑傲江湖下令狐冲，看我闹天宫像孙悟空，降龙伏虎武功，刀剑在我手，无愧于天地，哎，苍生为我救，守护江山半壁，泪下这大修炼在伏虎之下。有六个啊！还来呀、啊啊啊啊？来来来，抱一个，抱一个。哎，谢谢。哎，不，不用。哦，你太紧张了。不是我紧张，是这些小姐姐实在是太热情了。所以，还是开阳那样温柔似水的女孩更招人喜欢哦。嗯、呃，开阳那样，嗯。温柔可人的女孩，每个男人都会喜欢的。嗯，不喝了，谢谢。来啊，那姚光呢？姚光，哎，他的力气比男人都大，打起架来比……快再喝一杯。哎，继续继续，比大猩猩还可怕，四肢发达，头脑简单。哪个男人要是喜欢她了，简直是倒了八辈子的血霉，太可怕了！呜、啊，姚、啊、光，你怎么来了？哎，你看你把这给弄的。你们这是干什么呀
。呃，好啊，你臭小子，敢在背后说圣人坏话！我没有，你肯定是听错了。嗯嗯啊什么东西打坏了？找他赔，就他赔。啊？怎么不服侍老夫更衣啊？啊，老爷，天还早着呢，您再歇会儿吧。早什么早？老夫要上朝。老爷，您不是称病不想上朝吗？哎，三天的道场已经作罢，老夫倒是要去瞧瞧，看他们能玩出个什么花样。看看谁来了！康相公，康相公，康相公，康相公，康相公，康相公，哟，康相公来了！各位，康相公曾经说过：“修于我辈，同殿为臣。”今天怎么改主意了？你就不怕？跟我们在一起，有同流合污之嫌呢。也罢，功名利禄，人之所欲，康相公也不能免俗啊。康相公，你是怕来晚了，在这朝堂之上，没有你的位置了吗？魏相公嘴皮子这么利索，做宰相可屈了才。你应该去茶馆说书，那才是物尽其用。无聊，很是无聊啊！皇上驾到。百官觐见，吾皇万岁万岁万万岁！众爱卿平身，谢万岁！众臣公，有本早奏，无事退朝。臣有本起奏。启禀皇上，皇城门楼上发现黄帛一束。赵受命，行于宋，赴于衡，居其器，守于正，是七百，九九定。爱妃，参见皇上。不必多礼。皇上满面春风，可有什么喜事？今日宫门之上降下了天书，诏书命，兴于宋，赴于衡，居其器，守于正，事七百，九九定。事情都传开了，想必爱妃也已经听说了，民间百姓大为振奋，我也高兴得很呢、啊。皇上，有句话，臣妾不知当讲不当讲。你们先退下。皇上，您是一国之君，乃是人主，一言一行都会被天下人效法解读，神鬼之说终究缥缈，实在不应该助长气风啊！皇上不必遮挠，臣妾以为皇上想做一个贤命君主，实在不应该太沉迷于神鬼之书。
自古君王无论多么贤明，迷信于神鬼之术，终究都会在大跟头啊。爱妃，你是不是觉得我近些年太宠幸那些方式了？您做事自然有您的道理，臣妾只是担心那些史官陛下会有不堪之语。你还是说的太婉转了。不过，相较于身后之名，我更担心的是眼前之事。可是蜀国又蠢蠢欲动了。不，不是外敌，而是内患。当年我的伯父，太祖皇帝猝死，由我的父皇继位。民间就有议论，说父皇德位不正。当时本朝根基不稳，献王有年幼，太祖以幼卒难问天下为由，做出雄中地极的决定，有何不对啊？父皇当年正是这么说的，不过他还说过，等他百年之后，是要归正于太祖之子的。可等到他驾崩之时，非但没有归正于贤王。反而让我见了祖，从此民间非议更甚，屡屡有人以此为由，说我并非真命天子。所以，我信不信祥瑞天书不重要，重要的是要让天下人相信，让天下人知道，我就是那个成天受命的皇帝，连上天都因为我的勤政。而屡屡眷顾我朝，康相公也上朝了，我真担心他会发疯啊。或许他是明白了我的苦心，才没有发作。爱妃，你看这锦绣江山，黎民百姓需要安定吗？荒唐。堂堂的君王，居然被此等魑魅魍魉所惑，迷信神仙之术，哼！哎，真是可悲可叹。老爷，老爷不好了！老爷，老爷，老爷，杜之司送来消息，杜之司大人，杨大齐，杨大人，昨夜意外身亡。意外身亡，何为意外啊？朱之司的人说，杨大人今晨被发现死在书房里，此时门窗紧闭，似乎是自杀。似乎，朱之司的人就是这么说的。哦，杨大齐，北郊。大人，杨夫人，你要节哀顺变呐！大人，大人，大人，您一定要为我家老爷主持公道啊！杨夫人放心，此事朝廷一定会查个水落石出。谢大人。康相公，下官失礼了。你们大理寺怎么也来了？大人，杨家发生此案之后，杨家就把此案报到了丰城府，而丰城府又转交到了大理寺。哦，依你看，此案如何？此案蹊跷。蹊跷在何处？大人，请随我来。大人，请看，这是案发后发现死者的位置。从死者的面部表情和床榻的状态看，死者当时死得很安详，是在睡梦当中死去的。至于在下所说的蹊跷，是因为检查尸体之后，发现尸体没有任何伤口，包括指甲，还有皮肤，没有发现任何中毒的痕迹，身上
，也没有任何致命的伤痕。我们也第一时间想到了香炉可能会被别人动过手脚，已经把里面剩余的香料送去检验了。好，继续。此屋所有的门都是反锁的，而此屋的门栓是被仆人从外面撞开的，也就是说，当时只有他一人在屋中。那么他就没有自杀的可能吗？当然也有可能，但是下官要先排除他杀。哦，他杀和自杀都有可能。这个杨大人，窦兵士，仵作已经发现死者的死因了。哦，去看看，请。死者的身体完好，没有外伤，面部表情平静，不像是疾病猝死。起初我以为是中毒，然而并没有发现。最后，我检查了这里。像这样的针有三处，呈品字形排列。盯着丁露头部如此之深，是用锤子敲入的，还是用什么东西发射进去的？你继续查，有什么新的情况，及时告诉老夫。如果有什么为难之处，也可以来找老夫。康相公放心，我一定会全力查个水落石出的。嗯，这个案子只靠丰城府和大理寺，只怕是查不清楚了。康公，官员被杀，自由三法司负责。若北斗寺贸然插手，恐惹人非议。如果我说此案与郑御史一案有所关联呢？郑子文，郑子文之所以前往泰安，是因为有人告举，天子当年往泰山封禅时，公布曾有人中饱私囊，而这个杨大齐。当时就是工部负责开支的孔目，是这起贪污案的重要嫌疑人之一。郑御史去泰安公干，发现德庙伪造祥瑞，大敛民财，所以被杀。没错，但那只是个意外。德庙这边刚刚被你们抓了，那边就有人向陛下举荐德庙，让他逃过一劫。公布贪污一案背后也有他，你说这两件案子还毫无关联吗？这个他是魏相公，嗯，他是宰相，只靠三法司，恐怕未必能查到他的头上。所以，本官特意来求助于你，北斗司。康公，你的意思，本防御使明白了。文曲，杨光，杜之判官杨大齐昨夜在家中离奇死亡，死因不明。我命你二人前去协查此案。属下遵命。防御使大人，我也想跟他们一起去。就你那三脚猫功夫。凑什么热闹呀、啊！哎，暴烈女，这是去查案，不是去打架，靠的是这里。你是说我没脑子了？哎，这可不是我说的啊，大家都听见了，是你自己承认的。我揍你！姚、哎、光，不可胡闹！君子动口不动手，女人动手不动口。你太岁，你的伤可好了？嗯，全好了。我这个人皮实，就是不怕打。近来，太岁刻苦练习，武功也好，头脑也罢，都有了长足的长进。我看，应该让他出去实践一下了。谢防御使大人，你看看，人家大人就是大人，跟这个小姑娘的见地就是不一样。哎，姚光，这教导太岁的责任是你自己主动提出来的，这正是你带他出去历练的好时机啊。太岁挺聪明的，不会给你丢大脸的。是啊。嗯
我跟你说啊那是我窦平氏我们奉防御使大人之命过来协助查案检验勘察不管用什么手段他也不能一竿子打死一群人什么了吗这就是你们大理寺的风格
既然书房没有线索，那我们去杨夫人那里问问情况。窦大人。啊！哎，秦姨，快快！窦大人。哎，不，秦姨，你们北斗寺不会连大理寺正常办案都要干涉吧？窦大人，您先息怒，听我说，你们是不是在书房里没有找到线索，来找杨夫人问话？是啊。既然我们双方的目的一致，不如放下恩怨，共同合作。合作。你们也要问，我们也要问，一人问一遍的话，杨夫人肯定不胜其烦，相反也达不到我们想要的效果，更得不到答案。不如这样，我们将所要问的问题交归一个人去问，这样的话既节省时间，又各偿所愿。那谁去问？我是女孩子啊，跟杨夫人比较好套近乎，比你们二位要好一些。好吧，我考虑考虑。需要问什么问题？有劳了，杨夫人，节哀顺变。个人有个人的缘法，强求不得，我也只能认命。您能不能跟我们说说昨天晚上的情况？昨天也没发生什么特别的事情。跟往常一样，老爷回来不久，他的好友眼睁眼大人来府拜访，两人就在书房同饮。我身子不太好，与眼大人见了一面，便回房休息了，汗湿才入眠。夫人没等杨大人回去休息吗？都老夫老妻了，也没那么多规矩。老爷处理公务晚的时候，就会歇在书房，最近更是公务繁忙。也就天天睡在了书房，所以我也都没太在意这些。那位严大人和杨大人关系如何？严正严大人与卓夫同是进士，已经是几十年的好友了，也时常来府中说话。昨日宴饮之后，卓夫还亲自挑灯送他出门呢。那之后呢？之后。就是丫鬟春梅侍奉老爷在书房睡了，第二天一早，仆人唤她不起，便破门而入，结果发现她。夫人，你，杨大人可曾与何人结过恩怨？卓夫脾气甚好，与其他同僚关系也不错，没有结下什么仇人。他，他去。杨夫人，节哀顺变。您现在是杨府上下的主心骨，切莫过度伤心。您放心，我北斗寺一定查明真相，让杨大人瞑目。有我们大理寺窦大人出马，一定勘破此案，拿获凶手。杨夫人。您放心吧，有劳诸位了。杨夫人，您太客气了，这都是我们应该做的你说在杨夫人这边，你没发现什么特别有价值的线索？是啊，无冤无仇，密室杀人，就连作案手法和作案凶器都找不到，这是见了鬼了。哎，嗯，窦平师，刚才你得到什么线索了吗？没有。我突然想到，我还有一些事情，先走一步。你说这窦成，话还没说完就走，太没礼貌了吧？大人，你似乎有所发现。杨夫人有问题。问题？她努力让自己装出非常悲伤的模样，但却十分勉强。还有，她回答问题条理过于清晰，不像是一个昼食亲人的女人。除此之外。
今晨她才发现自己丈夫突然死去，苍茫之间来不及换上整身素衣，情有可原。但是大红之色还是外衣，不会来不及换吧？除非她已暗自窃喜自己丈夫死去，又或者她毫不在意。大人，那我们该盘问杨夫人呢？胡闹！仅凭这些证据，怎么盘问杨夫人？那我们现在去哪里？先去严大人家里，杨夫人的事儿，咱们慢慢查。昨天杨大齐和严正还喝过酒，走，去严府。嗯。哎，大柳呢？嘿，我刚才就觉得少了点什么东西，原来是少了个人呢。这人呢？说最深。